Hello everyone, welcome to my channel Study Junction and in this video we are going to discuss the notes of chapter Chemical Reactions and Equations for Class 10 Chemistry. So basically this chapter ki jo explanatory video hai wo upload ho chuki hai. So if you have not watched that video go and check out that. So is mein hum basically notes, quick notes uh, jo hai chapter wise dekhenge ab se science and social science ke liye. And agar aapko koi aur subject ki requirement so you can tell me in the comment section below so first thing jo is chapter mein hai wo hai chemical reaction so iski definition ko understand karna is important so this is whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction jisko hum permanent change bhi keh sakte hain has taken place which can be expressed symbolically by a chemical equation to chemical reaction agar aapko yaad rakhna hai kya hai so you can uh, see ki jab bhi chemical change ho raha hai so chemical केमिकल रिएक्शन हो रहा है ठीक है उसको रिटर्न फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन रहता है एंड अगर उसको सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करें तो वो एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है ठीक है सो अगर हमें इसका एग्जांपल देखना है केमिकल रिएक्शन का तो इजीएस्ट uh, एग्जांपल हम अपने बॉडी uh, में ही देख सकते हैं जैसे फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी सो जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक और एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं सो so, uh, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये पूरी एक्टिविटी बुक में मैंशन है तो इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन के केस में देन एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट याद रखना है वो है वी कैन ऑब्जर्व और रिकोगनाइज अ केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट कलर बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर राइट right? सो so, इसको भी हम uh, कह सकते हैं दैट ये सिंबल्स हैं रिकोगनाइज uh, करने के एक केमिकल रिएक्शन को सो वी कैन ऑब्जर्व बाय चेंज इन स्टेट अगर स्टेट uh, में चेंज हो रहा है अगर कलर चेंज हो रहा है जैसे स्टेट में मींस वो लिक्विड से गैस हो रहा है गैस से सॉलिड या फिर कुछ भी हो रहा है वो चेंज इन स्टेट रहेगा कलर में ब्लू से ग्रीन हो रहा है या फिर कोई और भी कलर हो रहा है बाई एवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है या कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या फिर ऑक्सीजन निकल रही है या फिर बाई चेंज इन टेम्परेचर तो ये हमारे कुछ रिकोगनीशन uh, के फीचर्स हैं केमिकल रिएक्शन को फाइन करने के देन है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर मैंशनड टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव ठीक है सो so, uh, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं ना या फिर रिएक्शन लिख रहे हैं बेसिकली हम यहाँ पर इक्वेशन करेंगे सो so, वहाँ पर हम uh, आपने देखा होगा कि केमिकल उनके स्टेट्स मेंशन कर देते हैं जैसे कि बेरियम क्लोराइड ठीक है वो सॉलिड में प्रेजेंट uh, है राइट right? तो हम वहाँ पर उसके ब्रैकेट में एस कर देंगे अगर कोई चीज़ लिक्विड है जैसे एच टू हो तो उसके ब्रैकेट में एल कर देंगे गैस अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो जी कर देंगे एंड एक्वस जो है उनके लिए यूज़ होता है जो कि वाटर में सॉल्यूबल है ठीक है तो अगर कोई भी चीज़ अगर आपको दिए अगर आपको दिए सल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट अगर वहाँ सल्यूशन वर्ड लिखा है ना तो आप एक्वस ए क्यू यूज़ करेंगे ठीक है देन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन की एग्जाम में आ जाती है ठीक है सो अ बैलेंस्ड इक्वेशन इज़ वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल ठीक है सो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ठीक है हम एटम्स की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पर एटम्स सिंगल एटम्स की बात कर रहे हैं अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड राइट अब यहाँ पर एक ब्रीफ पॉइंट दिया हुआ है बैलेंसिंग के बारे में बैलेंसिंग इक्वेशन दैट इज वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन्स द सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड तो अब यहाँ पर इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट से जो आपको अभी मैंने पढ़ के दिया इससे क्वेश्चन आ सकता है दैट वाई डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन ठीक है या फिर वी नीड टू बैलेंस कैलिटल इक्वेशन गिव रीजन 
सो इसका आंसर रहेगा वी वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन्स द सेम एट द रिएक्श रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ताकि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पर वो इक्वल रहे प्रोडक्ट साइड पर सो दैट्स वाई वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है चैप्टर का वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन राइट तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं सो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं थोड़े थोड़े यहाँ पर मैंशन है बाकी आप बुक से देख सकते हैं इनके रिएक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं वो लर्न करने कंपल्सरी हैं राइट सो बोर्ड में कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछ लेंगे या कुछ भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे उसकी वीडियो भी बना दी है मैंने सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटांसिस कम्बाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटांस ठीक है तो इसकी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें क्या होगा कि टू और मोर सब्सटांसिस हम ले रहे हैं जैसे कि मैम सब्सटांस ए ले रही हूँ एंड मैं ले रही हूँ सब्सटांस बी सो सब्सटांस ए प्लस सब्सटांस बी वुड गिव सब्सटांस सी यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटांसेस मैं ले रही हूँ एंड वो क्या फॉर्म करें एक सिंगल सब्सटांस ठीक है वो न्यू बिल्कुल होगा ऐसे रिपीटेड नहीं होगा जैसे वाटर ले रही हूँ तो वो वाटर ही नहीं बनेगा वो एक न्यू उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए था एट्स वी वेब साइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है सो so, यहाँ पर एक uh, फर्स्ट एग्जाम्पल के बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो तो बर्निंग ऑफ कोल का एग्जाम्पल ले सकते हो फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है क्या बनाता है एच टू ओ सो वो इस ईजी एग्जाम्पल है इनके जो अब सब पार्ट्स हैं वो हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस सो एक्जोथर्मिक एंड एंडो एंडोथर्मिक रिएक्शन ये दोनों कॉन्ट्रेरी हैं दूसरे के ऑपोजिट हैं ठीक है एक्जो एक्जो आप याद सकते हो एग्जिट एंडो मीन्स एंटर करते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट जो होती है रिलीज होती है ठीक है और कुछ प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं एंडोथर्मिक में क्या होता है इसमें एब्जॉर्बशन ऑफ एनर्जी होती है ठीक है इन द फॉर्म ऑफ वो हीट में हो सकती है लाइट में हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी में हो सकती है सो एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो हैं जिनमें से हीट रिलीज होती है जैसे कई रिएक्शन में आपने देखा है प्रोडक्ट साइड पर लिखा होता है प्लस हीट ठीक है ना तो वो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो लोग रिक्वायर करते हैं एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को ठीक है सो दिस इज़ अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड मेन टाइप है वो है डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन की सो डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटांस डी कॉम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटांसिस ठीक है सो इसमें क्या होता है कि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटांसिस एक सिंगल सब्सटांस फॉर्म करते हैं इसमें एक सिंगल सब्सटांस ब्रेक डाउन होता है टू और मोर सब्सटांसिस को फॉर्म करने के लिए सो दिस इज क्वाइट कॉन्ट्रेरी टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन वहाँ पर टू सब्सटांसिस एक सब्सटांस फॉर्म करते हैं यहाँ पर एक ही सब्सटांस ब्रेक डाउन होकर टू सब्सटांसिस और मोर सब्सटांसिस फॉर्म करते हैं तो अब डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है यहाँ पर थ्री टाइप्स का होता है थर्मल डी कॉम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिटिक डी कॉम्पोजिशन सो यहाँ पर जो थर्मल डीकॉम्पोजिशन है वो आपको थर्मल वर्ड ही हीट से रिलेटेड है सो जिस डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में हीटिंग होती है हीट का इन्वॉल्व हीट इन्वॉल्व होती है उसे थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन क्या होती है व्हेन अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रोलिटिक आपने पढ़े काफ़ी सारे रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं वाटर का एग्जांपल बहुत कॉमन है सो इसमें आपके इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं ठीक है ना एंड वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सो आपने ये एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये न्यू जो टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे को डिसप्लेस कर देते हैं फॉर्म इट्स सोल्यूशन सो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा अदरवाइज यू कैन वॉच माई वीडियो सो उसमें भी आप डिसप्लेसमेंट रिएक्शन को डीपली आप समझ सकते हैं डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन क्यों क्या ये है डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है बट इसमें डबल में क्या होता है कि टू और डिफरेंट आइटम्स या फिर ग्रुप ऑफ आइटम्स को म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं ठीक है सो आयरन एंड कॉपर वाला एक एग्जाम्पल होता है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इस केस में डबल डिसप्लेसमेंट में डिसप्लेसमेंट में सिंपल होता है राइट सो डबल हम तभी कह रहे हैं क्योंकि दो चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो रही हैं बट डिस्प्लेसमेंट में ओनली वन थिंग इज इंटरचेंजिंग ओके सो 
अब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है इट इज़ एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कई रिएक्शन में आपने बेरियम के रिएक्शन में स्पेशली जो होता है एक वाइट कलर का सब्सटांस होता है जब हम बेरियम का रिएक्शन करवाते हैं सो वो जो वाइट सब्सटांस होता है ना वो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है उसे हम पी भी बोलते हैं ठीक है सो वाइट पी उसे कहते हैं सो आपने अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट uh, रिएक्शन है एंड आपको वो प्रेसिपिटेट मेंशन करने को है तो आप वहाँ उसके ब्रैकेट में पीपीटी लिखेंगे बाकी के जो स्टेट्स है सॉलिड लिक्विड गैस एक्विस वो आप लिख सकते हो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टाइप है ऑक्सीडेशन है एंड रिडक्शन है ये भी क्वाइट कॉन्ट्रेरी है सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन गेन अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है एंड हाइड्रोजन लूज हो रहा है सो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं एंड रिडक्शन में क्या होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है क्वाइट सिंपल सो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन का वेन कॉपर इज हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स इफ दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन गैस देन अगेन कॉपर बिकम्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं अब रिडक्शन के अंडर ही रेडॉक्स रिएक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंडर ही रेडॉक्स रिएक्शन आते हैं जिसमें दोनों चीज़ें होती है ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइड वाइल अदर गेट्स रिड्यूस सो इट्स क्वाइट सिंपल जिस रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन एंड दोनों रिडक्शन हो रहे हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं लास्ट जो टॉपिक है वो है क्रोजन एंड रेंसिडिटी सो क्रोजन में क्या होता है जब भी एक मेटल अटैक होता है किसी सब्सटांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स एट्सेट्रा ठीक है जर्म्स सो उसमें क्या होता है एक तो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है रेडिश ब्राउन जो कोटिंग है आयरन पर फॉर्म हो जाती है ये तो आप काफ़ी ईयर से पढ़ रहे हैं अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन सो क्रोशन में यही है कि मेटल अटैक हो जाता है कोई ऐसे सब्सटांस से सच एज मॉइस्चर एसिड्स एट्सेट्रा एंड एक और इसका जो क्रोजन के अंडर आता है वो एक ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर सिल्वर भी रस्ट हो जाता है एंड उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है जो कि एक अच्छा एग्जांपल है क्रोजन का इसके बारे में भी यू हैव रेड ऑलरेडी राइट तो ये बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है एंड या यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग ऑयलिंग द सर्फिस और बाई गैल्वनाइजेशन सो ये अगर आपसे वन मार्क में पूछ लें कि हाउ कैन यू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन सो यू कैन राइट कि इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग ऑयलिंग द सर्फेस और बाई गैलिनाइजेशन लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है रेंसिडिटी सो रेंसिडिटी है वेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिडेंट द स्मेल एंड टेस्ट ऑल्सो चेंजेस सो जब भी फैट्स एंड ऑयल्स ठीक है आप कॉमन एग्जाम्पल ले सकते हैं फूड्स जिनमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं तो वो एक वो रेंसिड बन जाते हैं क्योंकि उनकी स्मेल एंड टेस्ट बोथ चेंज वहाँ पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है फूड प्रोडक्ट्स पे सो आप आ, समझ सकते हो कि उनमें फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं एंड दे बिकम रेंसिड सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक और ये हमने चैप्टर क्लियर कर लिया फर्स्ट चैप्टर सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं नेक्स्ट चैप्टर किस मैं कौन से चैप्टर पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ सो आई वुड लव टू मेक द वीडियो एंड आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ यू डेट दिन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अंटिल देन गुड बाय